Pôvodne som chcel dneska ísť lietať s dronom, ale dozvedel som sa, že v Šanghaji máme momentálne celoplošný zákaz lietania s dronom. Nebojte sa, tie dronové zábery budú pokračovať. Momentálne však od 5. do 11. novembra máme v Šanghaji China International Import Expo. Po slovensky sa to správne preloží nejako ako čínska medzinárodná výstava dovozu. Aspoň si myslím, že nejaký to, takýto preklad by mal byť správny. Ak nie, tak ma kľudne opravte dole v komentároch. Mm, o čom vlastne táto výstava je? Ono tá výstava má veľký význam nielen pre Čínu, ale aj pre celý svet a dodávateľov z celého sveta. A preto sa tu zúčastňujú nielen dodávateľia, ale aj funkcionári a rôzni politici z celého sveta, aby podporili dodávateľov z ich krajín. Príkladom je takisto Miloš Zeman, prezident Českej republiky, ktorý napríklad zahral čínskemu prezidentovi na klavíri na tejto výstave svoju obľúbenú pesničku. Tu je obrázok a môžete si pozrieť aj článok o tom. No dobre, ale čo to má spoločné s so zákazom lietania dronu v Šanghaji? Táto výstava bude trvať od 5. novembra do 11. novembra. A počas tohto jedného týždňa čínska vláda prijala rôzne bezpečnostné opatrenia. A nie je to len o drone. Teraz si predstavte v Košiciach, Bratislave, Prahe, Brne, to je v podstate jedno, by sa konala nejaká výstava. A vaša vláda vám povie, prvé dva dni tejto výstavy škôlky, školy a fabriky majú voľno. Lenže ono to má malý háčik. Oni si tie dva dni voľna ľudia musia nahradiť prácu počas víkendu, čiže počas soboty a nedele. Ďalšou vecou bol zákaz lietania d- dronom. Pochopiteľne kvôli bezpečnosti ja to úplne rozumiem. Takisto v meste je veľká prezencia policajtov a armády, ktorí sa pohybujú po meste, aby vlastne aj kontrolovali ľudí. Na minimalizáciu nejakého rizika je to úplne OK, ale je to zaujímavé. Ja som pochopiteľne nerobil žiadne zábery tých policajtov ani tej armády pohybujúce sa po meste, aby som nevyzeral nejako podozrivo, ale je to cítiť. Je to cítiť, že v meste sa niečo deje. Snažia sa to dohnať do nejakej úplnej dokonalosti. A tu je jeden príklad, že kontrolujú a doslova upozorňujú ľudí na bicykloch, ak idú po chodníkoch. V normálnych dňoch, ak žiadna výstava není, nič sa také nedieje a žiaden policajt na to nereaguje, že niekto ide po chodníku na bicykli. Tento celý týždeň to trošku vyzerá ako Potemkinová dedina. Všade, kde bola nejaká stavba, tak to zakrývajú nejakými takýmito billboardami, a vlastne oznamujú, že práve prebieha tá výstava v Šanghaji od 5. do 11. novembra. Je to stále nejaké zakrývanie niečoho a vyzerá to ako naozaj skutočná Potemkinová dedina. A nie je to pre Šanghaj vôbec potrebné, pretože toto mesto to vôbec nepotrebuje. Je čisté, moderné a snažia sa to Číňania ťahnuť na nejakú dokonalosť na ten jeden týždeň. Nedáva to vôbec zmysel. Policajti sú na ihličkách, kontrolujú a upozorňujú ľudí za všetky drobnosti, kde počas bežného dňa na to žiaden policajt nereaguje. Pochopiteľne, mesto musí vyzerať perfektne. No. A teraz jeden takýto príklad takejto kontroly. Ja som chcel ísť vlastne, nedaleko nás je univerzita, kde sa chodíme prechádzať a kde nie je problém natáčať žiadne video. Ja som sa teraz vybral, že sa prejdem a si tam natočím video. Momentálne títo sbs mi povedali, že nesmiem ísť znuka a natáčať. Ale každý Číňan sa tu fotí na okolo. Takže vidíte, ako funguje momentálne tento týždeň Šanghaj. Chválne, ja to skúsim vojsť aj cez druhý vchod, či ma tam zastavia. No. Ja som už síce doma, ale ako som stihol dopovedať, či ma tam zastavia. Vyštartoval oproti mne SBS, ktorý mi v čínštine vysvetlil, že tam nesmie mi znuka a natáčať žiadne video. A keď som sa opýtal, či môžem fotiť, tak mi odpovedal, fotky si môžeš robiť, ale nesmieš natáčať video. O tom je vlastne tá niekedy nezmyselnosť nariadení v Číne, že sa to zle pochopí a interpretuje. Pretože je to aktuálne, za touto budovou je univerzitný park, kde chodia ľudia, my tam chodíme takisto pravidelne sa prechádzať, lebo je tam príjemne, relatívny kľud a ticho. A ja tam vyskúšam ísť natočiť si nejaký vlog o nejaké dva týždne, keď všetko toto pominie, aby som ukázal, ako fungujú tieto pravidlo. A možno si ma zapamätajú a ma tam už nepustia vôbec.